大家好，重复的一太又来了。要你永远是我的小乌龟，我爱你。还记得这部红遍大江南北的《微笑 Pasta》吗？这部二零零六年首播的偶像剧捧红了张栋梁、王心凌、赵红桥等人。如今十六年过去了，主演们的人生轨迹也发生了很大的变化。有人过气，无人问津；有人人气再度飙升。接下来，咱们就一起来看看当时的主演们现在都怎么样了吧。先来看看女主，王心凌饰演的陈小诗，有着偶像剧女主的标配，傻加可爱加善良加坚持加鲁莽。另外，她还有一个爱情魔咒，恋爱永远不会超过三。三个月，在微笑 Pasta 里，他的口头禅是：只要笑一笑，没什么事情过不了。作为一名普通的大学生，崇小诗所有的少女心事都是何瑞哲，希望有一天能够得到他的青睐。因为有一次意外，与大明星何群相撞，撞出了一段啼笑皆非的爱情。王心凌在出演这部剧之前就已经很有名气了，她曾与蔡依林、杨丞琳、张韶涵齐名，并称为台湾四大教主、流行教主。蔡依林发展平稳，目前可以算是华语女歌手的领军人物。电影教主张韶涵凭借《我是歌手》的舞台成功翻红，实力备受肯定。可爱教主杨丞琳也是发。发展平稳，与男友李荣浩感情稳定。相比其他三位教主，甜心教主王心凌就有点后续乏力了。在人气巅峰的时候，她遭受到了感情方面的重创。男友范志伟不仅在两人谈恋爱期间频繁外遇，而且大爆闺中密室，使王心凌名誉受损。二零一二年，王心凌与姚元浩恋情曝光。二零一七年，两人还是选择分道扬镳，没想到姚元浩曝光了王心凌的私密照，也是非常渣了。频繁遭遇重创的甜心教主，曾经有一段时间的低迷期，不仅感情不顺，还深陷整容的负面新闻。大家说他机场街拍素颜丑，化妆之后也是各种奇怪。但王心凌本人对这些评论不屑一顾，她表示 ，no 是在她一大堆照片里面找的最糟心的。欢迎大家来活动现场看本人。这不，机会来了，《浪姐三》开播后，王心凌又重回大家视线，年近四十。时状态却一样的少女，住舞台上一首《爱你》响起，谁不泪奔？如果你突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。对于自己的再度爆红，王健林发文回忆，会和大家继续创造更多的回忆，也希望能用音乐陪大家走过各种历程，真的是非常暖心了。王心凌翻红，张栋梁连带着也翻红了，不少网友都给他留言：“姐，网上都是你和何群的热搜，可见微笑 Pasta 的荧幕情侣呼声有多高。”张栋梁在剧中饰演大明星何群，也是偶像剧男主标配，实力逆天，家家是惊人，家爱情浪漫，大三就是歌坛小天王，爸爸是一长，外表冷酷，内心却无比深情，出门都能造成交通拥堵的大明星，却爱上了平平无奇的邻家女孩陈小诗。这个故事放在现在，仍然能迷倒不少人。而这个角色呢，扮演者张栋梁曾经被人说是最丑男主角，但他还是用迷人的微笑说服了不少人。这部剧播出后，他获得了“微笑王子”的称号。不过拍戏只是他的副业，因为他是以歌手的身份出道的，和天后梁静茹是至交好友，甚至和蔡依林还是同门。发行过很多单曲和专辑，反响都相当不错。加上电视剧《微笑 Pasta》，让他成功打开戏路。原本前途不可限量，二零零八年他还和郭采洁、修泽合作了偶像剧《无敌山宝妹》，但在人气上升期，张栋梁却像消失了一样。二零一二年到二零一五年间，他消失了三年，大家都拼命维护人气，他却失踪了。之后才知道，他在事业最巅峰的时候选择退出娱乐圈，为了弥补自己上学时期的遗憾，跑到美国读书，就这么一走就是三年。在烈火朋友的娱乐圈离开三年，意味着完全失去竞争力，再次回来只能是从零开始。张栋梁再次回归娱乐圈，这时的歌坛也不如当年。拍偶像剧也显然过了最佳年纪，真是大写加速的可惜。和王心凌相比，张栋梁可以说是过气了。虽然很不想用过气来形容明星，不过张栋梁真的是过气了。他官方微博只有八十多万粉丝，甚至比不过网红。十几年过去，他的状态也有了很大的变化，脸上没了以往的阳光，整个人看起来充满沧桑。虽然颜值不复当年，但微笑依旧。男主何群的弟弟何瑞哲帅气又有型，外表无情，内心却很柔软。五年前，心爱的女友肖柔。意外坠河失踪，他把错归咎于哥哥何群，从此与他势不两立。阿哲学长的存在在台湾偶像剧还是蛮少见的，毕竟男二号一般都是那种什么都好的超级大暖男，他却行事霸道，神经总是充满了傲气与自信，行事作风强悍。饰演阿哲学长的蔡尚甫，他帅气冷酷的外表和剧中的精彩表演吸引到了很多人的关注，在短短的时间内声名鹊起，风头一度盖过了男主张栋梁。
大家这才发现，这个长得有点好看的小哥哥，原来已经不是第一次出演类似的偶像剧了。早在2003年，他就加入了台湾的 K1 音乐组合，并担任队长，由此进入演艺圈。《紫禁之巅》是他的第一部作品。随后，在2005年火遍两岸三地的《王子变青蛙》一剧中，他还出演了剧里的反派人物张明涵。一连两部大陆的作品，奠定了他在娱乐圈流量小生的地位。趁热打铁，他接着主持了综艺节目《音乐集结号》。但正处于事业上升期的他，突然被爆出新药丑闻。他所在的组合 K1 也在2008年宣布单飞不解散。当沉寂了很长一段时间的蔡尚福再次回到众人视野之时，他给自己换了个新名字——蔡东威。他本人也在社交平台上放出了自己手持新身份证的照片。换名之后的蔡东威，戏路不再走以前的俊俏小生风格，他在形象上的改变，如同照片中的一样，略显野性。二零一一年，他接拍了《东华春理发厅》，在剧中饰演。试行大侦查队刑警唐艺卿。二零一三年，他与陈乔恩、明道、罗晋合作主演古装情景剧《王的女人》，在剧中饰演男主角云狂的堂弟云奇，这是他首次出演古装剧。二零一五年，蔡东威主演了警匪单元剧《廉政英雄》中的检察官刘永文。尽管蔡东威在改名之后接拍了众多电视剧，但鲜少再有作品能让人牢牢地记住他。回头再看蔡东威跌宕的星途变化，这样的结局实在让人意外。何群的前女友阿哲学长的现女友 Rita 是一个很有个性的女生，美丽率真，有自己的思想和主见。在何瑞哲女友肖柔调和失踪后，即使知道肖柔才是何瑞哲心中最重要的人。他也心甘情愿地陪在他的身边。饰演 Rita 的赵红桥是前女子组合七朵花的队长，后组合因合约到期后解散。在这部剧播出之后，赵红桥也收获了大量关注。早期他也演出过电视剧《王子变青蛙》，可惜和陈乔恩同时期成名的他，却在几年之后被陈乔恩远远地抛在后面。如今，陈乔恩无论在台湾娱乐圈还是大陆娱乐圈都风头正劲。反观赵红桥出演了一些影视剧，如《王子变青蛙》《魔女十八号》《女人花》等，一直没有等到大爆的机会，还因为陷入。李宗瑞事件形象尽毁，后来嫁给著名主持人兼编剧刘亮佐。婚后双方都一直想要一个属于彼此的孩子，但是由于各方面原因，赵红桥一直没有受孕成功。他在官宣文章中分享了自己结婚以来艰难的求子之路。他透露自己做了一年多的试管，身边的人包括老公，还有一直希望有个弟弟妹妹的子权，到最后都忍不住看他打那么多针，吃那么多药了。但是过了四十岁，他越来越清楚自己生命中最重要的事情就是有个宝宝。为了备孕。他两年来坚持不喷香水、不染头发、调整作息，甚至推掉热爱的戏剧演出与影视工作。好在功夫不负有心人，去年二月，他在个人社交平台上分享自己怀孕的好消息，也算是得偿所愿了。小时的爷爷陈金也是微笑巴斯塔的主厨，为人开朗，就像像个老顽童，把孙女陈小诗宠上了天。小时的爷爷的扮演者赵顺可以说是台湾偶像剧的常客了，基本上说只要有那种年长的老爸或者爷爷的角色都是他演的。演技自然诙谐，戏外的他和戏内一样，人老心不老。可惜他在二零一四年因为急性脑梗塞遗憾离世，享年五十八岁。在这部剧中，是不是很多人都对陈意涵没有什么印象？他其实就是和利威廉客串的幸福恋人，当时他的镜头不是很多。在幸福恋人的游戏环节输给了陈小诗和何群。近年来，他主演了《痞子英雄》《听说》《I Love》《军中乐园》等影视剧，名气也越来越大。他参加《花儿与少年》。因为时刻精力充沛，体能满分，被大家亲切的称为“元气少女”。不仅事业得意，她的家庭同样幸福。二零一八年八月，陈意涵与许富祥领证结婚。二零一九年二月，她诞下一子，孩子小名叫小初。如今的生活幸福又美满。十六年的时间转瞬即逝，微笑帕斯塔主演们的生活也发生了翻天覆地的变化。有人人气难敌当年，有人已升级当妈。你还记得这部电视剧吗？谁的发展最让你意外呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好啦，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点和关注。C 泰每天都会更新，精彩娱乐资讯哦。